అన్నా అని పిలిస్తే చాలు అన్నగారి అభిమానుల ఇంట్లో వాలిపోయే పెద్ద దిక్కు హరికృష్ణ కన్నా బిడ్డ మరణం తాలూకు గాయాన్ని మరిచిపోతున్న సమయంలో విధి ఆయన్ను కాటేసింది పెద్ద కుమారుడు జానకీరాం బలికొన్న తరహాలోనే రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారు హరికృష్ణ కావలిలో నందమూరి అభిమాని ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యానికి వెళుతూ ఉండగా నల్గొండ జిల్లా కేంద్రం సమీపంలోని అన్నేపర్తి వద్ద ఆరు గంటల సమయంలో హరికృష్ణ ప్రమాదానికి గురయ్యారు ఎన్టీఆర్ చైతన్య రథాన్ని ముందుండి నడిపించి చైతన్య రథ సారథిగా ఖ్యాతి గడించిన హరికృష్ణ చివరికి కారు నడుపుతూనే ప్రాణాలు కోల్పోయారు తండ్రి కుమారుల మరణాలు కూడా ఆ నల్గొండ పరిధిలోనే జరగడం విషాదకరం ఇక రెండు వేల తొమ్మిది మార్చి ఇరవై ఆరున ఎన్నికల ప్రచారం ముగించుకుని ఖమ్మం నుంచి హైదరాబాద్ వెళుతున్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈ నల్గొండ జిల్లాలోనే ఇదే పరిధిలో ప్రమాదానికి గురయ్యారు తలపై మెడపై గాయాలయ్యాయి అయితే త్రుటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇక ఇదే నల్గొండ జిల్లా మునగాల మండలం ఆకుపాముల వద్ద జాతీయ రహదారిపై రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ ఆరున జరిగిన ప్రమాదంలో హరికృష్ణ పెద్ద కుమారుడు నందమూరి జానకీరాం మృతి చెందారు హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు సఫారీ కారులో వస్తున్న జానకీరాం అపస్తవ్య దిశలో వస్తున్న ట్రాక్టర్ ను ఢీకొట్టారు కారు అతి వేగంతో ఉండడంతో అదుపు తప్పి ట్రాక్టర్ కిందకు దూసుకువెళ్లి జానకీరాం తీవ్రంగా గాయపడ్డారు చికిత్స పొందుతూ మరణించారు ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలు నందమూరి హరికృష్ణ ఫ్యామిలీని వెంటాడుతున్నాయా అంటే నిజమే అని చెప్పాలి ఎందుకంటే గతంలో హరికృష్ణ తాతగారు కూడా యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు హరికృష్ణకు తన తాత నందమూరి లక్ష్మయ్య గారంటే ఎంతో ఇష్టం ఆ లక్ష్మయ్య గారి దగ్గరే హరికృష్ణ పెరిగారు ఇక అతను కూడా ఇలాంటి రోడ్డు ప్రమాదంలోనే మృతి చెందారు గతంలోకి వెళితే పంతొమ్మిది ఆ పరిధిలో హైదరాబాద్ లో రామకృష్ణ స్టూడియోస్ కట్టడం ప్రారంభించారు నిమ్మకూరులో ఉన్న హరికృష్ణకు కబురు పంపారు నువ్వు వచ్చి స్టూడియో బాధ్యతలు తీసుకోవాలి నువ్వున్నా ఉన్న ధైర్యంతోనే ఈ స్టూడియో పనులు ప్రారంభించాను వెంటనే రావాలి అని రామకృష్ణ కబురు పంపారు అయితే హరికృష్ణకు హైదరాబాద్ రావడం అస్సలు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే తాతయ్య అంటే ఎంతో ఇష్టం తల్లి తండ్రి అన్ని తాతయ్యే హరికృష్ణ బాల్యం విద్యాభ్యాసం మొత్తం నిమ్మకూరులోనే గడిచింది ఎందుకో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా హరికృష్ణకు పట్నం వాసన నచ్చేది కాదు నిమ్మకూరులోని స్వచ్ఛమైన గాలి అక్కడి మనుషులు పంట పొలాలు గొడ్లు వీటినే ఎక్కువగా ప్రేమించేవారు అంతకంటే ఎక్కువగా నానమ్మ తాతయ్యల అనురాగం హరికృష్ణపై ఎంతో ప్రభావం ఉండేది అయితే హరికృష్ణ హైదరాబాద్ రాక తప్పలేదు నీతో పాటు తాతయ్య కూడా వస్తారు నువ్వు కూడా ఎక్కడే ఉండాలి అని చెప్పి ఒప్పించి హైదరాబాద్ రప్పించారు రామకృష్ణ ఇక అలాగే తండ్రి మాట కోసం కూడా హైదరాబాద్ లో ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది హరికృష్ణ ఇక అలా హైదరాబాద్ లోనే కొన్ని రోజులు గడిపారు అయితే వీరికి శంషాబాద్ వద్ద ఒక పొలం ఉండేది అది దాదాపు రెండు వందల యాభై ఎకరాలు ఉండేది అయితే ఓ రోజు తాతయ్య శంషాబాద్ దగ్గర ఉన్న పొలానికి వెళ్లి వస్తూ ఉండగా రాజేంద్ర నగర్ వద్ద ఒక రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది ఆ రోడ్డు ప్రమాదంలో నందమూరి లక్ష్మయ్య గారు కన్ను మూశారు ఈ వార్త విన్న హరికృష్ణ తీవ్రమైన డిప్రెషన్ లోకి వెళ్లిపోయారు సీనియర్ ఎన్టీఆర్ సైతం హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకున్నారు తన తండ్రిని మింగేసిన ఆ పొలం నాకు వద్దు అంటూ ఎన్టీఆర్ తెగేసి చెప్పారు వెంటనే హుటాహుటిన ఆ రెండు ఎకరాలు తెగనమ్మేశారు హరికృష్ణ తన తాత జ్ఞాపకాలతో చాలా కాలం నుంచి కూడా బయటకు రాలేదు ఎన్టీఆర్ సైతం తన తండ్రిని కోల్పోయినందుకు ఎంతో బాధపడ్డారు ఆ పొలం వైపు కూడా ఇక వెళ్లలేదు ఇక ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకు తేరుకున్నారు కానీ రోడ్డు ప్రమాదాలు వెంటాడుతాయని మాత్రం ఊహించలేకపోయారు హరికృష్ణ ఇక తన తాత విషయం హరికృష్ణ గతంలో గుర్తు చేసుకున్నారు ఇప్పుడు అలాగే తాతయ్యలాగా తాను కూడా రోడ్డు ప్రమాదంలో తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోతారని మాత్రం ఊహించలేకపోయారు ఏది ఏమైనా వీరి ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుందాం ఈ వీడియోపై మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అండి అలాగే తప్పకుండా సబ్స్